Bueno, la verdad es que bueno, 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 sin duda conocer a los candidatos que este 14 de mayo se van a presentar en las elecciones en San Juan en distintos cargos, en este caso el cargo de vicegobernador. Lo vamos a tener acá en San Juan, tenemos tres fórmulas que tienen posibilidad de llover y una de ellas la fórmula oficial que va a buscar subir en el poder y en este caso el candidato a vicegobernador de San Juan, Cristian Andino, que lo tenemos acá en nuestro living, ¿cómo va? Muy bien, buenos días, un gusto estar acá. ¿Cómo han sido estos días? Mira, la verdad es que ha sido de mucha actividad, de mucho esfuerzo, pero de mucha felicidad. A mí estar en contacto con la gente, escuchar su, sus reclamos, escuchar también sus sueños, recibir el afecto a través de un abrazo, sentir esa esperanza que pone o que deposita la gente en, en quienes llevamos adelante responsabilidades o quienes llevamos una propuesta. Me carga mucho de energía, ¿no? Así que es como que vas compensando todo ese esfuerzo físico de querer estar en la mayor cantidad de lugares de la provincia, de querer llegar a, a la mayor cantidad de personas. Eh, todo ese esfuerzo lo compenso con todo lo, lo positivo que es de recibir toda esa buena vibra de parte de la gente. ¿Y cómo es un día en la vida de Cristian Andino? No soy me sino en general. A ver, Ronaldo me cambió todo. Realmente me cambió todo, ¿no? Pero bueno, arrancamos tempranito, horario, y hoy, por ejemplo, me desperté a las 5 de la mañana y ya no pude dormir, así que ya agarré y me puse a ver la agenda, me puse a leer un poco. Pero me pero, 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 me medio como que me desvelé, sí, sí, sí. que tipo a las 5 de la mañana. Pero normalmente me estoy levantando a las 6 y media, seis, entre 6 seis, seis y media, me pego una ducha, eh, arrancando yendo los, los diarios para más o menos ver las la noticias. Arranco por la municipalidad, por el centro cívico, si, si tengo que hacer alguna gestión acá. Y ahí estamos hasta las 2 de la tarde, y bueno, y ahí arrancan en las tardes las caminatas. Entonces, arrancamos 5 o 6 de la tarde, empezamos las caminatas, las reuniones, y depende de la actividad final. Pero bueno, normalmente siempre estamos terminando a 10 de la noche. ¿Y hay lugar para eso que la gente común denomina vida social? Y bueno, es de la política <risa> social en te puedo decir que estoy todo el tiempo con gente, todo el tiempo con personas, ¿no? Pero no hay un repito como para desenchufar, digo, por lo que muy por, por esto de la campaña, yo, pues, en general, yo en mi vida sí siempre tengo una, algún espacio para, sobre todo para estar con mis hijos, que es lo que más me gusta. Ahora, bueno, esto me ha alejado un poquito, ¿no? yo gracias a Dios que me agarra y, y, y pensar, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. Porque me agarra en una etapa donde mis hijos son grandes, el mayor tiene 18, ya se mueve solo. Mi cadera, que es la menor, tiene 16 también, ¿viste? Así que es como que también me agarra una etapa donde ellos están ya mayores y, y se pueden desenvolver mejor. De todas maneras, a ver, eh, desde, que, desde que nacieron tus hijos, estás en peludo, que siempre nacieron. Sí. La conocen como es el paño, básicamente. Sí, está bien. ¿Desde, ¿Desde cuándo estás en política? Yo le cuento la historia. Este, yo no vengo de una familia política, ni de parte de, de mi mamá de, ni, ni de mi mamá. De, a mi papá, perdón, eh, la vocación mía despierta cuando yo venía a estudiar, salía de San Martín y me encontraba con otros departamentos que tenían asfalto, hacían viviendas, tenían iluminación, y al volver al departamento nos encontrábamos con un departamento postergado, no había nada, pero nada, nada, nada ahí en San Martín. Entonces eso fue lo que despertó. Mi viejo no quería saber nada, pensaba que iba a abandonar, a abandonar la facultad, pero bueno, eh, tenía obviamente mi compromiso con mi padre, la parte que yo un desafío personal mío también de recibirme. No sé, sea, habría quizás como una reticencia de tu papá si sí, pensar que iba a dejar la facultad, pobre mi hijo, que pensaba eso. Y, pero bueno, me recibió el 20 de diciembre del año 98, al año siguiente fueron las elecciones en el año 99, y ahí fue que me presenté como por primera vez como candidato a concejal. En San Martín son cinco concejales, bueno, yo entré al último, pero apenas cuatro votos. O sea, me a partir de ahí con lo justo, a partir de ahí empezar a recorrer el departamento, estar mucho, es que esto que te digo, qué es lo que tiene que ser la política. Yo siempre digo, no se puede concebir la política lejos de la gente, la política tiene que estar al servicio de la gente, tener que tener mucha vocación de servicio. Entonces mi, mi cargo de concejal me permitía eso, estar muy cerca de la gente, recorrer mi departamento, y en el año 2003 ya fui electo orgulloso intendente por primera vez con apenas 30 años. Mira, casi, no, más de 20 años. Sí, claro, más. Uh -huh. ¿Y hay una diferencia entre el Cristian Andino que arrancó en su momento y este Cristian Andino de ahora? Sí, bueno, evidentemente uh -huh. el transcurrir de los años te va dando experiencia, te va dando templancia. Este, 
en lo que sí te puedo decir, que en eso doy gracias a Dios, que me sigo despertando con el mismo entusiasmo que el primer día, ¿viste? Eso no es algo que, que a mí me haya aburrido, me haya cansado, que me haya... Yo todos los días me, me levanto con, con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo y sobre todo dándole gracias a Dios de poder hacer lo que me gusta. Nunca hay un momento de decir, bueno, hasta acá de Venus, eh, quizás sea el momento de decir, bueno, listo, o aunque sea por una decepción, por cansancio, no sé, por cualquier cosa. No, la verdad que no, la verdad que no, la verdad que es una actividad que la abrazo con mucha vocación y con mucha alegría también. Así que no, no, nunca he sentido eso. Sí, obviamente he tenido altibajos como todos tenemos en la vida. Eh, pero bueno, llegamos a esta instancia de mi vida, a esta instancia de mi gestión, con un gran desafío, que es integrar la fórmula provincial, acompañándolo a nuestro gobernador, a Sergio Uñac, por un lado en lo político, y por otro lado cerrando la etapa de San Martín, que eso es lo, quizás de lo que más me desveo a mí, eh, diciendo, bueno, sabemos que falta mucho en el departamento, pero hemos trabajado con el corazón y el alma para dar vuelta a la página, y en eso no tengo duda. Falta mucho, falta mucho, pero que hemos dado vuelta a la página y dejamos de ser ese departamento postergado que no tenía nada, ser un departamento hoy próspero, con mucho progreso y totalmente distinto al departamento que nosotros este, asumimos. Siéntase como en casa, tomo un matecito. ¿no? Bueno, sí, sí. El más, si el termo me ayuda, viste que por ahí... Sí, no, no, no me queda sin agua. Eh. Pasa que está medio roto este. Paz, son las manos. Con cuidado. Ah, viene con manos, viste, si no te quemas el ¿Eh? Nunca te has quemado con... Con el, con el ter en el mate no, pero me he quemado con otras cosas. Como que <risa> una vez me quemé con el cambio de tap de una moto, por ejemplo, viste esas cosas. Viste que, viste que te salen de cuidado, viste que el muerto te duele y después te queda la marca. Todo. Pero que te le, le pegaste o no te diste ni cuenta. No sé, en fe, pará, comenzando ahí y, y no sé cómo me acerqué ahí, me si toqué, viste, que una moto que recién me venía a andar. Sí. Por ejemplo, esas cosas. ¿Te mueves en moto generalmente? No, no, era justo la moto de un amigo que me la estaba mostrando y había venido a botarme nada, entonces estábamos ahí en la vereda, en la calle en realidad. Y no sé, me acerqué por un momento y, y, y la toqué en, en, antes de la pierna. Suele tener ese tipo de accidentes del día de hoy, no sé, esa boludez, se te rompe un plato, se te cae un vaso. A mí una vez se me rompe un vaso. ¿Sí? Sí. Me sí. sí. <risa> 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 Sí, a veces le hace todo, no. Te quedé tremendo. A ver, el ser un candidato de un de la actual gobernador, me imagino que también es otra responsabilidad, ¿no? O sea, es un peso más. Claro, es un desafío sí. totalmente distinto. Por eso te digo que en estos días me ha cambiado la vida, porque antes era como solo San Martín, entonces uno ya lo conoce de memoria. En la época de campaña, obviamente, se, se intensificaban las actividades. Pero es como que hoy, bueno, tenés que ir de un lado a otro, tratás de, de acompañar a la mayor cantidad de, de candidatos, entonces hace que nos tengamos que multiplicar y es un esfuerzo mucho mayor. Y como además la gran responsabilidad, ¿no? Que es ser este integrante de la fórmula provincial. ¿Y cómo te imaginas eh, el día de mañana, el Stopka, eh, bueno, son electos, el Stopka asumir, ¿cómo te imaginas que va a ser todo después? Bueno, eh, ¿cómo va a ser la función, digamos? La no, la función, la duda. También, a ver, el hecho de que pase lo que pase con el resultado, por ejemplo, la legislatura ha estado bastante fragmentada. Bueno, desde lo institucional creo que va a ser una legislatura, como vos decís, muy este, representativa de distintos espacios políticos que, que piensan diferente. Por lo tanto, ahí institucionalmente va a hacer falta mucho diálogo, mucho consenso, que creo que es una una de, de las cartas de presentación que uno puede tener siempre pongo el ejemplo en San Martín desde el 2019 a la fecha todas las ordenanzas que han salido han salido por unanimidad pero no porque este, los, can, los, can, los concejales de la oposición estén de acuerdo en todo sino porque hemos tenido la humildad de escuchar cada vez que ha habido alguna disidencia escuchar, acordar bueno, ir tomando esos motivos por los cuales ha habido una diferencia y tratando de buscar los puntos de encuentro para que esa ordenanza saliese por unanimidad. ¿no? Así que va a, va a ser un poco eso. Vamos a darle la impronta de, de, de mucho trabajo. Si hay algo que me caracteriza a mí, creo que es eso, ¿no? mucha vocación de trabajo. Y después lo que yo siempre digo, y lo digo sobre todo ahora en las reuniones, hoy vengo en, en el marco de, un, de una contienda electoral, ¿no? 
la idea es volver, si nos eligen y, y tenemos la, el orgullo y la, y la suerte de ser vicegobernador, acompañándolo a Sergio, bueno, seguir caminando la provincia, no ir solo... Ayer estuve, estuvimos, por ejemplo, en las Chacritas de 9 de Julio, en Villa Fiorito, en la calle 12 de Octubre, en Santa Lucía. Bueno, no solo ir por un motivo electoral, sino seguir visitando, seguir escuchando mucho eh, cada sector, cada distrito, cada barrio de la provincia, y que yo, con esa información me iba a acercarse a Sergio para que él pueda tomar las mejores decisiones. ¿no? Creo que nos vamos a complementar bien de esa manera. Eh, a ver, y en ese sentido, en las caminatas o hablando, por ahí no notás quizás un poco de, no sé si descontento de la palabra o de enojo por parte de la gente con la política o los políticos en general. Sí, hay, hay, en realidad más que enojo, no me tocaba de verdad, desde, desde que hemos empezado la campaña hasta la fecha, nadie así enojado que me haya manifestado algún enojo personal conmigo. Sí va a haber preocupación y tristeza por una cuestión que tiene que ver con, con la situación económica, ¿no? Que la plata no alcanza, entonces a la gente le cuesta llegar a fin de mes y eso produce tristeza. Pero bueno, también es cierto que lo que se elige es gobernador y vice, diputados, intendentes y concejales, y ninguno de nosotros tenemos herramientas para mejorar esa situación. Son herramientas macroeconómicas de, de una cuestión nacional, ¿no? Así que el objetivo un poco desafiar es eso, ¿no? De, de, de militar mucho, de diferenciar, y pero también demostrarle que había un gobernador que ha puesto lo mejor de sí para mantener siempre el nivel alto en cuanto a la actividad económica y eso ayuda también al bolsillo de la gente. Claro, eso, eh, aunque sea un paliativo en la situación. Y generar empleo, generar trabajo, ¿no? Uno siempre dice la inversión pública, digo que es una de las provincias que más obras públicas hace de la Argentina, tiene solo eh, trabajadores registrados, 12.000 personas, y si no hubiese eso, o esas 12.000 personas estarían fuera del sistema, ¿no? eh, el desarrollo del turismo, todo eso también genera empleo, el apoyo con, con distintas líneas de crédito, con tasas subsidiadas al sector privado, genera empleo, entonces eso como que va a compensar. A ver, también volviendo al tema legislativo, puntualmente, ¿tenés más o menos un plan, una estructura de algo que te gustaría dejar como impronta en la Cámara? Y a mí me gustaría cambiar un poco la imagen de la Cámara en cuanto a que siempre se la ve lejana a, a las problemáticas de la gente, cuando en realidad el Poder Legislativo genera las leyes o el marco legal donde, que rige en nuestra vida, ¿no? Pero que sería ah, algo lejano, digamos, o sea, como muy... Como que no ves algo lejos, okay, uh -huh. no algo que vos puedas acceder. Entonces, bueno, dar a conocer mucho cuál es la tarea legislativa, por un lado, ver de qué manera podemos acercar al San Juanino y a la San Juanino, a lo que se, a lo que se hace ahí en la Cámara, ¿no? Me dio eso. Y después, como vicegobernador, tratar de seguir recorriendo, que me parece importante. <risa> bueno, y estás pensado, por ejemplo, en casos, no sé, viaje del gobernador a, por alguna tarea de Buenos Aires o al exterior, serías gobernador. Por eso digo, ¿estás imaginando esa situación? No, es parte de la gente, <risa> claro, pero el gobernador es un sí, 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 por supuesto. Bueno, con una enorme responsabilidad, con mucha lealtad, porque eh, desde, desde el momento, bueno, alguna vez me preguntaba qué iba a hacer y yo te decía, y me, me consultaba del cargo de vicegobernador y yo decía que el cargo de vicegobernador es un cargo al cual uno no puede aspirar, es un cargo realmente que, que debería ser elegido por el gobernador. Por lo tanto, en esa situación, con mucha lealtad, en continuando, por supuesto, la línea que lo va trazando el, el actual gobernador y que si un no San Juanino nos acompaña, va a seguir siendo gobernador, que es él. Tomate, sí, toma amargo y dulce. Tomate, sirviendo amargo y dulce. El verdadero mate se toma amargo. Totalmente. Bien, listo. Ahí vemos a Quincy. A mí me parece que ahora en las caminatas, pero ahí te invitan a algún mate dulce que también me lo toco. No, sí, o sea, no le va a decir que no, por favor. No, no, pero menos y lo disfruto. Pero el verdadero mate es amargo. Sí, sí. Semitas, tortitas, todo comienza. Esos paipillas, todo. ¿Se baja de peso en una campaña o es un robo que se sube? Se sube. ¿Cuánto de.? Ah, bueno, es un cálculo, pero se sube. Ah, sí. Se pasa que hay un pantalón que... Sí, la pasa que en la, en la rutina diaria, viste, uno, uno se cuida, pero bueno, en estas campañas va, te invita, te esperan con mate, con sopa y pilla. Es la tentación permanentemente. ¿Cómo se cuida Cristian Andina? Me cuido, trato de comer sano, lo más que pueda, como pocas, trato de comer pocas harinas. Y justo, fíjate, una o dos semanas antes de la, de, 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 del anuncio de mi candidatura a vicegobernador, Justo empecé a ir con un amigo a un gimnasio que me hizo muy bien, así que trato de mantenerlo. Hay al menos tres días a la semana estoy ya. 
se puede seguir manteniendo en todo esto? Es un ratito, voy 50 minutos, pero tres veces a la semana trato de... de... Desde ahora, de, de, o sea, a una, 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 tres semanas antes, antes. No, mire, pero a tu usted algún internet, pero yo tuve un gimnasio, eh, digamos, tipo con pesa. Eh, lo que había estado haciendo antes era RPM, justo, bueno, ahí en Catamarca, en realidad, hacía esas rutinas de bicicleta que son las heroicas. Después me compré una bicicleta y, porque bueno, a veces me costaba coincidir los horarios, que son clases en, en, en horario determinado. Entonces empecé a hacer en mi casa, pero primera vez hace tres semanas, o sea, tres semanas antes de, de que fuese el anuncio de mi candidatura, empecé a hacer y la verdad que me ha hecho bien. Mira, eh, porque viste, a ver, me imagino tenés que desenchufar un poquito. Claro, eso me viene bien. Dejo el celular y me pongo a... Hay un momento en que se puede dejar el celular, pero la verdad, todo el esos 50 minutos lo dije, no pasa que estás y te suena menor, me imagino. En el, en el, en el, la primera vez como que lo tenía, entonces me llamaba alguien, atendía y estaba mirando. Entonces, después en este de y dije, no, lo voy a dejar ahí en la mochila, así que voy, llego, lo dejo en la mochila y esos 50 minutos me dedico un poco a despejar. Y por ejemplo, o sea, en la madrugada, ¿celular en silencio o suena? Suena a veces, suena. suena. Sí, sí. Y sabes que levantar ya me da sí. Me da regañadientes, pero. Y sí. Yo no. Mira, en la comunidad política, yo lo digo a la gente, para el que va a hacer política, sobre todo los que vienen nuevos, jóvenes, ¿Eh? tiene que ser una actividad que debe saber el, quién la va a hacer, que vos no tenés ni horarios, ni días laborales, ni nada. Vos tenés que estar las 24 horas, los 365 días del año, a servicio de la gente. ¿Y cómo haces para enganchar eso? Porque me imagino que al principio debe haber costado un poquitito más. Ahora, bueno, la debe fluir. Pero ¿cómo haces para ir... Eh, sería entregando toda la tarea política? ¿Cómo, por, eh, ¿Cómo puede hacer un dirigente que no se está arrancando, que recién está dando sus primeros pasos? Bueno, esto. Eh, de saber que va a lograr primero. Saber que la política no se puede concebir lejano a la gente, que estar muy cerca de la gente, que escuchar mucho. Y en función a eso, ir marcando un camino, que es lo que hemos hecho en San Martín. Uh -huh. ¿Cómo fue la convocatoria para servicio? Bueno, ustedes me preguntaban, y yo les decía que es un cargo al cual no se puede aspirar. Nosotros con Sergio habíamos charlado una semana antes de la presentación del Frente, o unos días antes, no recuerdo cuánto, eh, de la estrategia electoral de San Martín. Charlamos, definimos que era oportuno que, que, que los aquellos candidatos que tuviesen vocación, que se pudieran presentar, que yo no tenía ninguna, ningún problema. Y de ahí más, no volvimos a charlar. Yo me dediqué a la gestión y un poco a seguir lo que habíamos charlado con él desde San Martín. Entonces, el día martes llega la presentación de la lista, el lunes yo anuncio los candidatos en el departamento y entendíamos que al ser una elección muy pareja, era bueno que quien les habla fuese como candidato a diputado para tratar de traccionar y hacer una linda elección en, en el departamento. O sea, hasta ese duro, pero el lunes de año también además. Era diputado. Uh -huh. Hicimos la conferencia el lunes a la mañana y 10 de la mañana, a 11 de la mañana, me llaman de casa de gobierno que Sergio quería hablar conmigo y ahí me da la, la, la propuesta, como que era una posibilidad, que quería saber mi opinión. Le dije que, bueno, que obviamente es una decisión de él y que si él lo decía así, a mí me, me parece muy bueno, que me encantaría acompañarlo. Y al otro día, Martes en la mañana me llama que iba a dar la hora del registro civil y va y fue y ahí me anunció la, la candidatura. En lo personal, ¿cómo fue el, el momento de la, de la anuncio? Que se te la de vez. Gran emoción, gran alegría, porque es bueno integrar la fórmula provincial. Uno que viene desde muy abajo, desde, el, desde mucha militancia. Este, la verdad que llegar ahí es una gran satisfacción, alegría. Pero a la vez también una gran responsabilidad, ¿no? Que es ser el vicegobernador de, este, de toda la provincia de San Juan. Entonces, la responsabilidad como la que tomamos cada desafío que nos ha puesto a la vida. El tema acá, los que están siguiéndonos, obviamente la invitación a que se suscriban, que le den me gusta al video y que lo compartan para que vayamos compartiendo justamente la vida y el día a día de los candidatos de cara al 14 de mayo. Vida que, por ejemplo, a Cristian Andino lo ubican en un lugar donde... ¿Le gustan las películas, las series? ¿Qué, qué, qué, qué hace Cristian Andino fuera de la política? Bueno, me, me gusta mucho escuchar música. Eh, ¿Qué escucho mucho de todo. La verdad que me gusta todo tipo de música. Lo que más me gusta es el folclore. Me gusta mucho las peñas, eso, esa onda me encanta. Por eso participo mucho. Pero bueno, me gusta, me gusta escuchar música con video, así que YouTube, así que siempre estoy viendo, escuchando música. ¿Cómo te... Me gusta mucho las series también. 
Como todo. ¿no? Una teoría que, que te haga marcar. Cali. Oh, sí. <risa> Me habrás visto vos. Oh, no, no, no. En Nota Sanz. Ay, es nada. No, no, no. Imagina el Robert Bell. Oh, qué sé yo, eso. La casa de papel con mi hijo. No, no, no he visto todo. En House of Cards hay un poco de representación de lo que termina pasando en la política, en la realidad, o es... Eh? Y hay muy, pero mucha ficción, mucho de eso eh, pasa en la política. Pasa en las películas, pasa en la vida. Me hace la pena te diría. Sobre el problema de las me meto la ida de vuelta. ¿Y cómo se lleva eso? Y mira, vos me preguntabas la actividad. La actividad, una, una, la política es una actividad que hay que honrarla. Es cierto que hay mucho descontento de la gente con, con, con los políticos. Pero bueno, es porque los, los políticos, me, me incluyo, yo tampoco me voy a, que me voy a excluir, no, no habremos hecho bien muchas cosas, ¿no? Pero es una actividad que hay que honrar, es una actividad que viene a cambiarle la vida a la gente este, y, y que, que lleva mejor calidad de vida, ¿no? Cuando vos le das una vivienda a una familia que lo necesita, esa felicidad es impagable, ¿no? Eh, cuando haces una plaza para que jueguen los chicos, un plan multideportivo, bueno, eso es la política. Esa es una actividad que debe ser un real. Y con las traiciones, ¿Qué, qué, cuando, ¿qué se hace cuando hay una traición en el medio? Mira, yo creo mucho, el que mal anda, mal acaba, por, por así decirlo. Entonces me ha tocado que quienes me han traicionado, quienes no han sido buenas personas, no después, al menos en lo político, no les ha ido muy bien. Yo, la verdad que en el momento me puedo enojar, pero después no es que esté pensando todo el tiempo. Es como que si alguien me traiciona, esa persona ya para mí no existe, es como que no está. Sí, a ver, pero la M8 en tu vida es como, oh, no lo doy en vida. Sigo mi camino, sí trato de ser leal con toda la gente. Creo que gran parte del éxito en, en esta carrera política que hemos tenido, el éxito me refiero a que nos ha ido bien cada vez que nos hemos propuesto a nuestros vecinos y vecinas. Siempre hemos ganado las elecciones, nos han acompañado. Eh, tiene que ver con haber sido real con los equipos, con los grupos de apoyo y también, por supuesto, con los vecinos que confiaron en, en nosotros para conducir San Martín. Viendo el tema series, y ahora también te traslado a tus hijos, eh, me imagino, has visto, has compartido en algún momento alguna serie. Pero el con el de papel, en el logo, todo eso. Son del pelo, bueno, justamente el pelo tenemos Dragon Ball, Vegeta, son del pelo Dragon Ball, anime, ¿qué les gusta? ¿Eh? O sea, el grupo de Dragon Ball son tu grande. No, no he visto tanto de eso, pero pero sí son, sobre todo el Gabriel. Mira, acá esta es la esfera, mira, te paso te contamos. Esta es la esfera de cuatro estrellas. Ah, mira, ve. Esa, te contamos algo de historia de Dragon Ball. Goku en su momento, él en realidad no viene de la Tierra, llega. Y resulta que él lo adopta un abuelo, su abuelo Rohan era. Y le da esta esfera, vos juntas la cita y pedís un deseo. Sale, un, sale el dragón Shenlong en este caso que le pedís un deseo. Si tuviera en las siete esferas, ¿qué pediría Cristian Adrián? <risa> ¿Qué? Qué difícil. Le pediría un deseo de repente. O sea, su lance. ¿Y te ha tenido que hablar? La plata en las siete. Ah, tengo las siete. Menos, no, no, no. Menos, o sea, puedes pedirlo, mira. A ver si le pongo las siete, ¿me quedas? Claro, ahí está. Está en las siete. Claro. Claro. Puedo pedir un deseo, se va a cumplir, pero te. Pero no hay que compartirlo. No, no, el deseo. En el deseo de men, sí, es menos que tener que decir. Yo también voy a dar por decir un momento. No, qué sé yo. Antes lo guardas. Me lo guardo. 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 Esto, este es el clip del, de la nota, ¿no? <risa> a los que nos están bien. ¿Qué le pediría Cristian Andino a Shenlong si tuviera las siete esferas del dragón? Este, titulazo. ¿eh? La titulazo. Ah, la nota. ¿Mm? Como deseo. Sí. Y después, pasa que viste siempre con un deseo te quedas corto, ¿no? Uh -huh. este, Mirá que hay otras esferas que cumplen sí, tres, bueno. que están en otro planeta. Ah, pero el anillo por lo menos tres. Ah, tenés que ir a otro planeta. Ah. Y con tal el no creo que está medio complicado. Medio complicado. Bueno, van a encarecerse un poquito los costos, ¿no? Sí. Hablando de quién duró que estamos hablando de grabar un bolso con Cristo. Tremendo. Bueno, y esto es... Eh, arrancaron siendo mi enemigo con Goku, este Vegeta, pero después me dio como que el, el loco se radica en la Tierra. El planeta de ellos había sido destruido y bueno, ya después me da por la fuerza tercera. Bien. Y siendo un villano y se convierte en héroe. Ah, mira. ¿Hay villanos que se convierten en héroes? Puede ser, sí. ¿En la política paz? Puede ser, sí. Hay ejemplos que sí. Mira, volviendo al tema de los, los más comunes. 
Sí. Volviendo al tema de hijos, a ver, eh, ¿cómo es ser padre y ser político? Bueno, yo he querido mucho esfuerzo, ¿no? Pero me he tratado de multiplicar, así como hablo ahora en este mes. Recién sí, me daba un abrazo a mi hija, porque la verdad que estos días estoy muy, muy, muy complicado. Le daba un abrazo y, y he tratado de multiplicarme y ya está. No, no, no. Me hubiese gustado estar más tiempo, ¿no? Pero he estado en los partidos de hockey, en la escuela, en, en el jardincito de mi hija, de mi hijo. He eh, estado, he estado. Y he pasado de estar y he convivido y ellos se han adaptado también. Eh, me los he llevado a pueblo que he podido para tenerlos conmigo, para, bueno, para compartir. Entonces, hemos, lo hemos ido llevando. Y los generan. Me reclaman, no, no siento eso. No está ese choque generacional a veces, viste, que uno es pibe y no papá vos no me entendés que no sé qué que no sé cuánto eh, no está ese por ahí esos choques sí por supuesto siempre están sobre todo con el con el varón con Gabriel ayer y tenemos diferencias de, de miradas no pero no mira tengo unos dos hijos hermosos y me siento también una persona bendecida la verdad que son no no son increíbles los dos los dos son dos hijos increíbles y eso también es una bendición. ¿no? Y que eso me da mucha alegría. Y bueno, vos me preguntás el rol de padre, he hecho todo el esfuerzo del mundo para poder estar, porque es una actividad que te demanda mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Pero creo, creo en haber cumplido, digamos, y, y lo siento en ello. Siento. ¿Has trasladado un poco de, lo, de tu crianza en, a la hora de aplicarlo con tu... Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Mi viejo era mi ídolo, bueno, siempre cuento mi viejo en una persona que no terminó ni siquiera la primaria y él quería que yo estudiase, como siempre digo. Y bueno, eso es, eso transmitirte esos valores, esto, esta cuestión como decir, bueno, mira, con esfuerzo, con perseverancia, vos vas a conseguir las metas que te propongas en la vida. Eso no, sin lugar a dudas me lo enseñó mi viejo, ¿no? Te llevo el tema lectura, ¿sos de leer? ¿Te gustan los libros? Eh? No, la verdad que eso es un punto débil. No es de lo que más, este, en realidad no es que no me guste, no, no es como que nunca me hago tiempo, entonces es como... No, no. ¿Cómo te veo? Me gusta leer, sí leo muchas las noticias, pero no es, no, nunca, nunca, me cuesta terminar los libros. Por ahí veo algún libro y lo quiero empezar y no, no, no termino, no logro terminar. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Bien. Sí. O sea, te, te trato de, de mi sí, sí, empezar de mi edad, bueno, mi, Cerebro, digo, con el celular, con la computadora, y se te todo, te todo. Mira, redes sociales, ¿qué usas en tu día a día? Y Facebook, Instagram, este, algo de Twitter. Ah, ¿sos Twitter también? Sí, pero muy poquito. Ah, sí. Twitter ya es más que nada para... ¿En TikTok? No, que ahora TikTok no, es, esa, en esa red no, no estamos. Por ejemplo, ¿qué le gusta consumir a Cristian Andín en redes sociales? Más ver lo informativo. No, me gusta todo, a mí me, me gusta todo. ¿Fútbol? ¿Te llevas con el fútbol? Sí, sí. ¿De qué equipo son? River. A muerte. A muerte. ¿Cómo? Pues, ¿Cómo son las peleas de Andrés Ríos? No, 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 espectacular. Hablaban de fútbol, terminaban haciendo... ¿Tarigo? Ha jugado muy bien. Sí, sí, sí. No, pero viene un año bien. Yo, yo quiero hacer un día un programa hablando de un... de temas que nada que ver con entrevistados que quizás no tengan mucha relación al tema. Yo creo que Andrés va a poder hablar. ¿Te acordás lo que fue el festejo del 2018, los Libertadores? Por supuesto. ¿Sí? ¿Te consideras ese futbolero así que se vuelve quizás un poquito eh, loco con los resultados de su equipo? No soy el fanático de cargar y eso, pero sí, festejar mucho y sobre todo bueno, un poco despertó eso con, digamos, de, de generar con, con actividades con mi hijo. Entonces, bueno, bueno, vivir eso, el festejo de los Libertadores y esas cosas, el Mundial el año pasado. ¿Cómo fue ir a festejar un mundial con mi hijo? Con mi hijo. Fue increíble. A mi hija no le gustaba nada. Y el primer, este, el primer partido del mundial, creo que fue un martes a la mañana. Sí, sí fue un martes a bueno, sí, bueno, la mañana. Es, eh, mi hijo estaba en Buenos Aires. Y bueno, así que le digo a mi hija, vas a tener que ver, ¿no? Oye, nunca he visto fútbol, nada. Eh, pero se levantó, se prendió y bueno, y después se hizo la fanática más... más número uno y después siempre hemos visto casi todos los partidos salvo un, un partido que yo estuve de viaje los demás siempre los tres juntos por cabra ¿te acordás el lo que fue el día de la final? 
Viste que es como una pregunta, che, ¿dónde estabas cuando...? Sí, de ese, me acuerdo, sí. Ahí en mi casa con, con mis dos hijos ya era una cuestión de cámara. Asado por medio. No, 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 porque era... Uh -huh. La verdad es que ni sé qué comimos ese día, pero bueno, como estábamos los tres, es muy sencillo, pero bueno, ya... Yo creo que los tres, así que ya no cambiamos la rutina. Yo creo que había cierto nerviosismo, no sé si había mucho apetito. Sí. Ahí tuvo un equipo de la municipalidad que eran todos los partidos asados, pero no me invitaban a mí, así que... Ah, no te invitaban. No, es no, un caso de la en todos los partidos asados. Ah, sí, amigos, no, olvidate, olvidate, Pre tremendo. Perros o gatos como mascota. No soy fanático de las mascotas, pero si tengo que preferir, preferir prefiero el perro. Porque has tenido alguna mascota en algún momento o nunca... No, no es que sea fanático, mi hija por es fanática, pero este, como que no tengo tanto tiempo, entonces... Y se quiere prestarle atención, entonces... ¿no? Como que le dije a mi hija, cuando sea más grande ya vas a tener tu mascota. Si te tenés que ir de vacaciones, ¿qué preferís? ¿Lugar frío, lugar cálido? Me gustan los dos extremos, ¿no? El tema es que no, no tomo muchas vacaciones. En lo que no me gusta el intermedio. O sea, me, me gusta el frío, frío, que puede ser, no sé, que, que se vea nieve y eso. Este, o me gusta el calor, calor, en el agua, ¿no? El mar, o algún lugar donde hay un río, algo que te puedas bañar. Mira, algún talento, no sé si oculto, pero viste alguna habilidad que no la hayas puesto tan en práctica. No sé, a mí me, se me ocurre la cocina, la pintura, eh, toca la guitarra. Cantar, pero sí le he puesto en plan. ¿Ah, sí? ¿Cantar? Recito. ¿Sí? Sí. ¿Qué recitas? No, con, viste que te dije que me gusta mucho el folclore. Entonces, en esas juntadas que me gustan mucho, eh, bueno, por ahí viste que hacen vallecito guapo, entonces tanto escuchando, por ahí un día va a venir, siempre alguien tiene que hacer algo. Un valle, un día de verdad, ah, yo hago una parte del recitado. Vallecito de Huaco. Donde nací. ¿Vos vas a cantar? ¿Podemos hacer ahí un...? Ahí está. Ahí está. Lo llamamos a la de Lino Canto, que nos habla. Mirá, amigo, de buenas cosas, sos tan cantante, pues, de nada. Yo no sé si soy tan cantante, pero puede ser. ¿Comida favorita? Comida favorita en los ñoquis que hacía mi vieja, no en los ñoquis que hacía. Mirá. Y por lo menos estaba tempranito, preparaba el... Este, preparaba, ponía a hervir las, las papas, y bueno, los hacía, y soñó que una salsita casera. Te llevas con lo dulce, con los postres. Me gusta mucho lo dulce, sí. ¿Sí? ¿Algún postre en particular? Sí, me gusta mucho la crema de chantilly, pero bueno, de ahí en más cualquier postre, pero y me gusta mucho el chocolate, la torta, bueno, todo eso. ¿Mate o café? Mate siempre. Siempre. Sí, no tomo mucho café, si tomo, lo tomo cortado. ¿Vino, cerveza? Vino. ¿Eh? Sí. Si le agrego Fernández a discusión. También. Ah, sí. Cuando hay una hora, pero en el suelo. Si el bolsa de mundo lo puede Fernández. Sí, no, pero en el otro el pan en el suelo, en el momento. No, siempre. Obviamente cuando no manejo. ¿Algún lugar para relajarte? Mi casa. Sí, sí, sí. Vos sabés que disfruto mucho mi casa. Estando en mi casa, con mis hijos, es como que... Es como que disfruto, viste, que hay gente que le gusta salir, viajar. Yo estando en mi casa estoy... Algo que todo mucho estando en mi casa. ¿Algo que no te guste de la política? No, la política me gusta a todo. Una actividad que me gusta a todo. Y me gusta que, como te digo, que se honre la política. Si algo he hecho yo para, para que la gente no crea en la política, bueno, me pondría mal, me esfuerzo para, para honrarla. Es una actividad muy noble, ¿no? Y yo, yo te puedo decir, y lo digo en lo, en cuando visito los departamentos, y vos has ido a San Martín, y habrá visto siempre algún chico, que ahí está el máquina, está el Cristian. Que, que a mí me digan Cristian, ¿no? que, que me digan máquina, para mí es como que decir, bueno, que no he cambiado. ¿Por qué máquina? Siempre me llamó la atención del político. Y empezaban, como viste, como me gusta laburar mucho, como algunos empezaron en una máquina laburando, y ya empezaron a decir máquina, y, y quedó así. Como Mascherano, viste que en su momento hizo en la publicidad que tenía el motor, supuestamente. Ah, sí, 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 claro. sí. No, no, pero es, de ahí surgió y ya se hizo. Bueno, y esto es lo que te decía, la política es para cambiarle la vida a la gente, no para cambiarnos nosotros, ¿no? Entonces, si después sigo siendo, después de tantos años, eh, allí no, antes, ayer estuve caminando el barrio Independencia, ahí en San Martín, que es el barrio donde he crecido, y vos ves este, que te reciben con afecto, que te abracen con orgullo de que hoy sea candidato a vicegobernador es una felicidad enorme, ¿no? Eso significa que las cosas no las hemos hecho tan mal 
que hemos cambiado la vida de la gente, y la gente lo reconoce y lo agradece, y que no hemos cambiado, porque los cargos son transitorios, ¿no? las responsabilidades que uno tiene son muy transitorias. Lo importante es que los valores que te dieron tus viejos, eso se mantenga. La última, ¿dónde te ves en el corto, mediano y en el largo plazo? No, no, yo no me preguntaría estar en... Hoy, pero no es un sueño, ojalá que los sanjuaninos nos acompañen y, y pueda llevar adelante esta gran responsabilidad y, y lo pueda acompañar al gobernador. Y me veo trabajando mucho, ¿no? Me veo trabajando mucho y cada vez que, que me han conferido una responsabilidad es, bueno, la responsabilidad es decir, hay que trabajar mucho para no fallarle a la gente que, que deposita su confianza en nosotros. Cristian, antes de irte, hay un revelo que justamente la gente de Guaymo San Juan, sí, pasa, lo pasa en las copas también. En las copas también son parte del... Hay un revelo de la gente de Guaymo San Juan, programa que se emite por Canal 8, están eh, transitando ya la segunda temporada, en los próximos días se va a conocer cuándo se va a empezar a emitir. Y eh, justamente ahí le el agradecimiento a Andrea Mestre, a Alejandro Pons, que hacen ver acá el revelo. A ver. Regalo acá de la mano, malvendo de la mano de Alicia Barceló, a ver si lo puedo mostrar acá. Ahí está, Alicia Barceló, la autora de este vino, que le va a quedar a los Las copas también. Las copas también. O sea, el regalo que no veo ahí pensaba que estaba ahí para que me. No, no, sabéis qué lindo regalo. Están regalando son las 10 de la mañana. No, 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 Capaz que estaba medio lento porque he dormido, me desperté a las 5 de la mañana. Sí, no. Pero la verdad que ha sido muy linda la entrevista, te agradezco, me sentí muy cómodo. Te deseo todos los éxitos del mundo, son una gran persona, una persona que admiro mucho. Y bueno, creo que vas a andar muy bien. Y me encanta la gente como vos, joven, emprendedor. Necesitamos para sacar adelante esta provincia y esta Argentina, sí, jóvenes emprendedores. ¿no? Y que esto sirva también de ejemplo para muchos jóvenes, ¿no? porque... Estás arrancando con esto y veo todos los detalles. La verdad que es un emprendimiento muy lindo. Así que, felicitaciones de corazón. Gracias. Vos sabés la fe que te tengo. Gracias. Gracias por las palabras. Y bueno, un placer poder tenerte acá ahora en otro RL. Pero seguramente lo, si te toca, lo vas a volver. Sí. ¿Vas a volver? Listo. ¿Vas a volver? ¿Vas a volver? Si los eligen los San Juanino, vamos a hacer la entrevista. Él le dice, bueno, no, él sí. Tiene que hacer en la legislatura. Ah, lo hacemos, pero no hay nada no, no, para darle, no tengo problema, donde usted diga. Un placer y... Placer de ver a ver, así que de ver a ver. Gracias por venir. Gracias, Lucía. Y a vos que estás en el programa, te invitamos a que te suscribas al canal, le des me gusta al video, actives la campanita de notificaciones, porque hasta el 14 de mayo vamos a tener días intensos, pero... Me ven a ver, me parece. También. Gracias, gracias a todos por estar.